good morning students welcome to online class i hope all are well stay home be safe today we start a new lesson chapter number 15 our environment in this lesson we discussed about that um, what is ecosystem and types of ecosystem what is a food chain what is food web what is a tropic level what is a um, ozone formation of ozone depletion of ozone layer these are the term, what is biomagnification these are the topics which we discussed in this chapter ecosystem all the interacting organisms in an area together with a non living constituents of the environment form an ecosystem example forest pond etc yani ecosystem formation kaise hota hai interact ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग थिंग्स के साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी रहता है इसके साथ जैसे वाटर एयर लैंड ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये मिलकर ही इकोसिस्टम फॉर्मेशन होता है जैसे फॉरेस्ट और पॉन्ड और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है टू टाइप्स है नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इको सिस्टम ओके नेचुरल यानी द इको सिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन जो नेचर में अपने आप ही एग्जिस्ट हुआ है जो फिर एग्जाम्पल फॉरेस्ट लेक ओशन और आर्टिफिशियल इको सिस्टम में मैन मेड इको सिस्टम कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इको सिस्टम एग्जाम्पल क्रॉप फील्ड एक्वेरियम गार्डन ये सारे हैं जो आर्टिफिशियल इको सिस्टम का एग्जाम्पल कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इको सिस्टम देखना ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स और बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ए बायोटिक मीन्स दट इज एयर वाटर लैंड उसको हम बोलते हैं ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स और बायोटिक कॉम्पोनेंट्स प्लांट और एनिमल्स प्लांट्स में देखना और एनिमल्स में प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स तीन टाइप डिवाइड किया है अगेन फिर अगेन कंज्यूमर्स में हबीओरस कार्निओरस ओमनीओरस पैरासाइट्स ये चार क्लासिफिकेशन किया गया ये जो फ्लो चार्ट बता रहे हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इको सिस्टम ओके नाउ ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स All the non-living components such as air, water, land, light, temperature form an abiotic components. मतलब जो भी है nature के अंदर air, water naturally available होता है light, uh, land, temperature इसको हम abiotic components बोलते हैं Biotic components, all the living components such as plants, animals, bacteria, fungi, etc. form an biotic components. जो हमारे nature में जो एनिमल्स है प्लांट्स है बैक्टीरिया फंजई ये सारे जो है दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं लिविंग कंपोनेंट्स जो लिविंग कंपोनेंट्स है उसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू देखो न्यूट्रिशन uh, बायो आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कॉम्पोनेंट्स डिवाइड हुआ है जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स तीन क्लासिफिकेशन किया गया है प्रोड्यूसर्स मींस ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एलगे ओके सारे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एलगे ये प्रोड्यूसर्स हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स ये भी आपने अभी जस्ट प्रीवियस जो क्लासेस में पढ़ाया था मैंने लाइफ uh, प्रोसेस में आपने डेफिनेशन देख लिया होगा प्रोड्यूसर्स सो नेक्स्ट है कंज्यूमर्स इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड ये भी बता दिया था मैंने प्रीवियस चैप्टर में तो एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड होता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से कंज्यूमर्स फर्दर डिवाइडेड इन टू फूड पार्ट्स आपको उस ये भी बता दिया था सो हर्बियोरस मीन्स प्लांट ईटर्स एग्जाम्पल गोट डियर एलिफेंट जेब्रा जेराफ एक्सेट्रा कार्निओरस फ्लैश हीटर्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स जो खाते हैं एग्जाम्पल टाइगर क्रोकोडाइल एक्सेट्रा ओमनीओरस ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एग्जाम्पल ह्यूमन स्क्वेरल्स क्रो बेयर एक्सेट्रा सो नेक्स्ट पैरासाइट्स लीव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम दैट ओके 
आ, मतलब आ, किसी बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है उसको होस्ट करके उसके फूड को कंज्यूम करता जाएगा एग्जाम्पल लाइज कस्क्यूटो ये भी बताया था विदाउट किलिंग देम उनको मारे बगे उसके बॉडी में से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेता है ऑब्जर्व करने के बाद वो डेवलप होता जाएगा और वो आ, होस्ट बनाता जाएगा वो वीक होता जाएगा फिर उनके बॉडी दैट इज द कंज्यूमर्स ओके नाउ वी गो टू दैट डिकम्पोजर्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड plants and animals example bacteria fungi these help in the replenishment of um, natural resources okay decomposers hai ye kya hota hai dead plants hai animals ko usko decompose karke by the help of bacteria just bacteria se fungi se usko decompose karke uh, nature ko clean karta hai fir okay और वापस ये जो डिकम्पोज होने के बाद वो कहा मिक्स हो जाता है सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है अगेन वो सॉइल के ऊपर जो भी प्लांट्स ग्रो होता है उस न्यूट्रिशन को ग्रो होता है उस न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हुए वो प्लांट्स ग्रो होता है फिर दिस इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स ओके दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स एन अदर ऑर्गेनिजम्स एज फूड देखो एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स um, का जो एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता जाता है तो उसको हम बोलते हैं फूड चेन से फॉर एग्जांपल ग्रास डीर लायन जो जो ग्रास को डीर ग्रास को खाता है और लायन डियर को खाता है वैसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो नेचर के अंदर जैसे ग्रास है और ग्रास ग्रास ऊपर फिर ग्रास ऊपर ग्रास को खाता है फ्रॉग ग्रास ऊपर को खाता है फ्रॉक को स्नेक खाता है स्नेक को ईगल खाता है या इस तरह से एक फूड चेन फॉर्मेशन होता है सो so, एक एक से एक ऑर्गेनिजम्स ईट करते जाते हैं एक सीरीज बनता है उसको हम बोलते हैं फूड चेन और ये फूड चेन में वेरियस स्टेप्स वेर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज ए ट्रॉपिक लेवल ये याद रखना है डेफिनेशन डिफाइन ट्रॉपिक लेवल वन नंबर क्वेश्चन है ये इन ए फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज ए ट्रॉपिक लेवल ओके ये फूड चेन का है ये वेरियस स्टेप्स जैसे सबसे लो में आता है प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स है उसके बाद आता है इंसेक्ट्स आता है उसके बाद आता है ऑर्गेनिजम्स थोड़ा हायर लेवल में उस उसके बाद उससे भी हायर लेवल में आता है तो इस तरह से जो होता है जो वेरियस स्टेप्स उसको हम बोलते हैं फूड चेन फूड चेन का वेरियस स्टेप्स होता है जो उसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स देखो किस तरह फ्लो होता है एनर्जी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनी डायरेक्शन याद रखना है यूनी डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शन यानी एक बार जैसे प्लांट से ट्रांसफर होता है एनर्जी दूसरे टॉपिक लेवल में और फर्स्ट लेवल में और उसके बाद सेकेंड लेवल में जाएगा उसके बाद थर्ड लेवल में वापस बैक नहीं आएगा इट्स गोइंग इन ए वन डायरेक्शन ओके एक ही डायरेक्शन में जाता है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करता है एनर्जी कौन सा एनर्जी सनलाइट एनर्जी कैप्चर करता है वन परसेंट ओके टू फॉर्म फूड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फिर वन परसेंट सनलाइट को कैप्चर करता है याद रखना है और सेकंड है इम्पॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है टेन परसेंट लॉ इसका मतलब है ओनली टेन परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल द रिमेनिंग नाइन्टी परसेंट एनर्जी इज यूज इन लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन ग्रोथ रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा बाय प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल इसका मतलब टेन परसेंट लॉ पूछेंगे तो याद रखना है सिर्फ टेन परसेंट एनर्जी आगे ट्रॉपिक लेवल नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में पास होता रहेगा सन से जो ग्रीन प्लानट प्लांट्स जो प्रिपेयर किया जो फूड प्लांट्स को जो भी खाता है फूड उसके अंदर सिर्फ टेन हंड्रेड परसेंट ले रहा है तो उसमें टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगा नाइन्टी परसेंट क्या होगा लाइफ प्रोसेस करने के लिए यूज में लेता है डाइजेशन प्रोसेस के लिए एनर्जी यूज में ले लेता है ग्रोथ होने के लिए यूज में ले लेता है रिप्रोडक्शन करने के लिए यूज में ले लेता है एनर्जी ट्रॉपिक लेवल के अंदर सो इसीलिए टेन परसेंट ही एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर होता जाएगा This is about that 10% परसेंट लॉ ड्यू टू दिस ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एनर्जी फूड चेन कंटेन थ्री फोर ट्रॉपिक लेवल्स इस कारण से ट्रॉपिक लेवल में कितना कितना ट्रॉपिक लेवल्स बन पाएगा ओनली थ्री टू फोर ट्रॉपिक लेवल्स है क्योंकि डिक्रीज होता जाएगा ग्रेजुअल एनर्जी 
से देखो फॉर एग्जाम्पल आपको इस पिरामिड में दिखाई दे रहा है यानी ट्रॉपिक लेवल्स में डायग्राम में दिखाई दे रहा है देखो सबसे लो में है जो प्रोड्यूसर्स उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर सो सबसे पहले देखो फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स है ना सो थाउजेंड किलो जूल एनर्जी था उसके पास उसको जो कंज्यूम किया है प्राइमरी कंज्यूमर उसको जो प्लांट्स को खाया जो उसके बॉडी में कितना परसेंटेज गया उसके बॉडी के अंदर अब सिर्फ हंड्रेड किलो जूल एनर्जी है फिर उसको कंज्यूम किया जो सेकेंडरी कंज्यूमर उनके बॉडी में कितना एनर्जी गया ट्रांसफर ओनली टेन किलो जूल है अभी सो नेक्स्ट लास्ट टॉप में जाएगा जो टर्सरी कंज्यूमर उसके बॉडी में कितना एनर्जी रहेगा ओनली वन किलो जूल एनर्जी रहेगा यानी आप इस ट्रॉपिक लेवल्स के जो पिरामिड में देख रहे हैं ये शो हो रहा है देखो डिक्रीज इन एनर्जी जैसे प्लांट्स में कितना जूल एनर्जी था आगे से आगे जैसे ट्रांसफर होता गया एनर्जी क्या होता गया वो डिक्रीज uh, होता गया दिस इज अबाउट दैट ट्रॉपिक लेवल्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है याद रखना है नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विद वेरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी इट मीन्स जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फिश है वो फिश वाटर कंटामिनेटेड हो चुका है वो बॉडी के अंदर फिश वहीं पे वाटर के अंदर लीव कर रहा है वो फिश को पकड़ लिया वो फिश को ह्यूमन कोई कोई आर्गेन कोई एनिमल्स खा गया उस एनिमल्स को कंज्यूम किया ह्यूमन बीइंग्स तो वो क्या होता है वो फिश के अंदर जो केमिकल था हार्मफुल केमिकल्स वो ट्रांसफर हो रहा है किस में हो रहा है जो जो एनिमल्स कंज्यूम किया उस उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है केमिकल्स सो so, उस केमिकल वो वो कंज्यूमर्स ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम करेगा उस एनिमल्स को तो उसमें ये केमिकल्स हार्मफुल केमिकल्स ट्रांसफर होगा और एक एक बॉडी में कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट होता रहेगा यानी कहीं ना कहीं स्टोरेज होता जाएगा इस तरह से फूड चेन में टॉप में रहेगा जो ह्यूमन बीइंग्स जो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट होता जाएगा हार्मफुल सब्सटेंसेस सो विच इज हार्मफुल टू बॉडी दैट इज कॉल्ड एज ए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट अक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज एज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन यानी अभी बताया था सबसे टॉप लेवल में फूड चेन में कौन रहता है ह्यूमन बींग्स और सबसे ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस अक्यूमुलेट होता है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस कहाँ पर अक्यूमुलेट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर ओके दैट इज कॉल्ड एज ए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नेक्स्ट इज फूड वेब इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्म ए फूड वेब यानी नेचर के अंदर जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ फूड चेंज कनेक्टेड होता है एक ऑर्गेनिजम्स uh, के ऊपर ही डिपेंड नहीं होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी डिपेंड होता है ऑर्गेनिजम्स दैट इज इंटरकनेक्टेड रहता है दैट इज फॉर्म एज ए फूड वेब उसको हम बोलते हैं फूड वेब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें फ्लो चार्ट में बताया गया है देखो फूड वेब जैसे प्लांट है प्लांट तो कॉमन है प्रोड्यूसर्स क्योंकि प्लांट के ऊपर सारे ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होता है वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से रैबिट है देखो रैबिट ईट कर रहा है प्लांट्स को और ईगल क्या करेगा उसको ईट करेगा रैबिट को मानो कि रैबिट को ईगल को रैबिट नहीं मिल रहा है सो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है देखो प्लांट है प्लांट को ईट कर रहा है माइस जो चाहिए सो so, उसको ईट करेगा ईगल सो so, अगर रैबिट नहीं मिला तो क्या होगा माइस मिल रहा है तो माइस को ईट करेगा ईगल तो ठीक है नेक्स्ट देखेंगे थर्ड फूड चेन स्टेप्स में देखो प्लांट है ग्रास ओपर्स को ईट कर रहा है ग्रास ओपर फ्रॉक को ईट कर रहा है फ्रॉक को स्नैक ईट कर रहा है और स्नैक को ईगल सो so, देखो ईगल को ना माइस मिल रहा है ना रैबिट मिल रहा है तो कम से कम स्नैक दिखाई देगा तो स्नैक ईट करेगा फिर वो सो so, इस तरह से नेचर के अंदर फूड फूड चेन से अलग अलग फूड चेन से फूड वेब फॉर्मेशन होता है फिर सो दिस इज अबाउट दैट फूड वेब जैसे इसमें बताया प्लांट है माइस है और स्नैक भी ईट कर सकते हैं ईगल भी उसको ईट कर सकता है ऐसे जो नेचर में uh, uh, हर एक ऑर्गेनिजम्स किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होता है uh, एक ही ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता है अगर ऐसा होगा तो वो वहीं पे ही 
लास्ट हो जाएगा वो ऑर्गेनिजम्स वहीं पे क्योंकि दूसरा वो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा तो वो डेथ हो जाएगा फिर वो नेचर के अंदर एक्सटेंट होने के चांसेस होता है इसीलिए क्या होता है या एक दूसरे से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी डिपेंड होता है दूसरा ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड दिस इज अबाउट दैट फूड वेब फॉर द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट दैट एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज है जो भी प्रॉब्लम्स है ओजोन लेयर है फॉर्मेशन है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है सो so, ये सारे गार्बेज को मेंटेनेंस कैसे करना है ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना और प्रॉपरली स्टडी करा करो और नोट्स बनाया करो और घर से बाहर मत निकला करो फिर आप ओके थैंक यू